Hi all, welcome to I plus trading solutions. Nammal in the discuss ayindu, research assistant in the question analysis in the third part. Economics questions are nammal in the part zilu ayat analyze ayindu, and the economic questions in the part 3. Evita nammal ke matyu questions parichay ayindu. Nammal in the part zilu parichay ayindu, 2018 le nadan nitu la research assistant exam in the questions are. Evita yum nammal அதே questions are analyzed. அதே questions means 2018 research assistant exam நின்னும் எடுத்திட்டில் economics இந்த பார்க்கி questions இயும் ஒரு பார்ட்டில் நம்மல analyze செய்யின்னதாம். என்தானே question? நம்மல 10 questions ஆனே 2 பார்ட்டில் ஆயிட்ட analyze செய்துவில்லும். 11th question ஆனே முதிலானே நின் நம்மல start ஏயில்லும். என்தானே 1st question இயும் ஒரு பார்ட்டில் which of the commodity outside the ambit of this? நம் கரையம் GST. என்தான GST? Goods and Service Tax. Goods and Service Tax is 2017 லானை introduce செய்துவிட்டுது. அது ஒன்றுதன்ன, ஒரு பாடு காரியங்கள் GST குடிச்சு நம்முக்கு அரையும். As an economic student, as a commerce student, நம்முக்கு GST என்தானும் அதனை குடிச்சு ஒரு பாடு காரியங்கள் அரையும். GST ambitin outside il verindu chila commodities edu. Adhaayla GST badaga mallathu commodities edu kya. Options A, cream. Option B, fruit juice. Option C, air shampoo. Option D, electricity. A dhaane. A dhaane anandu chindhi 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 GST-ட்ட ஐம்பிட்டினு போரத்து வெருந்து 3 products ஆனே Alcohol for Human Consumption, Electricity, Petroleum Products இவை மூனினுமான GST பாத்தகமல்லாது Alcohol, Electricity, Petroleum Products இப்பு நம்மிடை optionல் இதில் எதா வந்திட்டுலது optionல் வந்திட்டுலா answer electricity உண்டு Alcohol, Petroleum உண்டும் இல்லாத்துது காரணம் நம்மிடை answer எதானே answer option D electricity, electricity அனு நாம்முடை answer ஐடு வெடுந்து electricity கேண்டு பாதகமல்லா GST பாதகமல்லா இன்னி 12th question or this part இல்ல second question what is the marginal standing facility MSF என்ன short nameல் அரியம் பதுனா marginal standing facility MSF அல்ல marginal standing facility நாம்முடை RBI எடுக்குன்ன ஒரு monetary measure ஆனந்த marginal standing facility என்னு வரையிந்து money supply adjust செய்ந்ததினி வேண்டிட்டு economyல instabilities இனே ஒன்ன stabilize செய்ந்ததினி வேண்டிட்டு okay central bank இச்சிலா monetary measures கைக்கொள்ளாரந்து அத்திரதில் வருந்து ஒரு monetary measure ஆனே marginal standing facility பம் இவரு facility 2007 ரியில் எத்திரையாரந்து 2017 augustில் எத்திரையாயிட்டான MSF RBI fix செய்துவிட்டுலது என்னதானே சோது நமக்கரையம் 2018 நடன் exam ஆயிது கொண்டானே just previous yearல 2017 இல்லை questions சோதுச்சிட்டுலது நமக்கு இன் அடக்காம் போதுது 2023-24 yearsலாம் அவரு கரண்டி சமையித்த இத்திரம் MSF ஆயாலும் அது போலத்தன்ன நம்முடை CRR bank rate repo rate reverse repo rate SLR இவேக்கு நம்முல அரண்ணிரிக்கேண்டது உத்தமம் ஆயிரிக்கு நம்ட answer 2017ல எத்திரையிருந்து 2017ல MSF 6.25 percentage ஆயிருந்து நீ நமக்கு 2023 மார்ச்சில பிரகார monetary measures repo right 6.50 percentage MSF right 6.75 percentage cash reserve ratio 4.50 percentage SLR ratio 18 percentage okay லெட்டும் கொடவேதானே CRR, Cash Reserve Ratio என்ன பேரில்லை, CRR என்ன பேரில்லாரே படுந்தான் Cash Reserve Ratio ஆனே எட்டும் கொடவு, அது இந்த தாழையாட்டு வெருந்து Repo Rate then MSF Rate அந்து போலதனே SLR ஆனே எட்டும் highest ஜாய்ட்டு வெருந்து, இறு ஓட்டு ஓட்டு வக்கன நமுகதில் reverse repoயும் பாக்கி காரியங்களுக்கு அதும் ஒதெண்டிக்காயிட்டுல சோசில் நின்னு வேணம் இத்திரம் டாட்டாசக்கு நமுக்கு எடிக்கேண்டுது பல தரத்திலுள்ள சாய்ந்தும் பல தரத்திலுள்ள ரிசோசிசு நமுக்கு நவையில் பிலாம் அதுந்தேக்கு ஒதெண்டிசிட்டியை நீங்கள் என்று கேண்டுது கவனிக்கேண்டுது காரணம் ஒதெண்டிக்கல்லாத்தா 
ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്ന റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് വേണം നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ നിന്നും എടുത്താൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആ ഒരു സമയത്ത് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ആയിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടു ആർ ബി യുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ടു തൗസൻഡ് സെവൻ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റേജ് ആണെന്നത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഫോർട്ടീൻ ദി ഏജൻസി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഡബ്ല്യു പി ഐ ഇൻ ഇന്ത്യ ഡബ്ല്യു പി ഐ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഏത് ഓർഗനൈസ് സോറി ഏത് ഏജൻസിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാ എന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡബ്ല്യു പി ഐ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ലേബർ ബ്യൂറോ ആണോ സി എസ് ഒ സി എസ് എന്താണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് ആണോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണോ നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് എൻ ഐ എസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് ആണോ ഇതിലേതാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഡബ്ല്യു പി ഐ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു പി ഐ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഡെവലപ്പിംഗ് ബജറ്റ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ഇസ് നോൺ ഓഫ് സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്നും ഒരു ബജറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഏതാണ് സെഡ് ബി ബി സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റ് ആണ് എന്താണ് പി പി ബി എസ് എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് എന്താണ് പി പി ബി ബി നോക്കാം സെഡ് ബി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റ് അല്ലെ ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് മസ്റ്റ് ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഫോർ എ ന്യൂ പീരീഡ് ഓർ ഇയർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സീറോ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പം ഓവർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറില ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ന് ഈ ആ വർഷം മുതൽ പുതിയ തുടങ്ങുന്ന ബജറ്റ് മതി അങ്ങനെ ഓരോ ഇയറിലും പുതിയ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനെയാണ് സെഡ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ല സെഡ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സീറോയിൽ നിന്നാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിൽ നിന്നാണ് ഓരോ ബജറ്റിലും അത് ഒരു പ്രോജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താണ് പി പി ബി എസ് പ്ലാനിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ബജറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പി പി ബി എസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ ആണ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് എ ബെറ്റർ അനലിറ്റിക്കൽ ടൂൾ ടു പ്രൊവൈഡ് എ ബെറ്റർ അനലിറ്റിക്കൽ ബേസിസ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫോർ പുട്ടിംഗ് സച്ച് ഡിസിഷൻ ഇൻ ടു ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം അനലറ്റിക്കൽ ബേസിൽ ഒരു ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും ആ ഡിസിഷനെ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പി പി ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ബജറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് ഇൻ എ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ടേംസ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് ഇൻ എ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ടേംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസിന് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാനിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് എന്ത് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻകം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകവും കോസ്റ്റിന്റെയും ബേസിലാണ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് പി ബി ബി പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ബജറ്റ് എന്നാണ് പി ബി ബി എന്ന്
ഏത് പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് റിസോഴ്സ് ഏത് പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താലായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റിങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെയും ഇമ്പാക്റ്റും ഏതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പി ബി ബിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമ്പാക്ടിന്റെ ബേസിൽ റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റഡ് ടു റിവ്യൂ എഫ് ആർ ബി എം ആക്ട് എന്താണ് എഫ് ആർ ബി എം ആക്ട് ഈ എഫ് ആർ ബി എം ആക്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അബ്ജിത് സെൻ കമ്മിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി രംഗരാജൻ കമ്മിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി എൻ കെ സിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി വൈ കെ അലഗ് കമ്മിറ്റി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എൻ കെ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് എൻ കെ സിംഗിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു വട്ടം കൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആരെ പറയാം എൻ കെ സിംഗിനെ പറയാം അപ്പൊ എൻ കെ സിംഗ് ആണ് നിലവിലുള്ള ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന എൻ കെ സിംഗ് ആണ് ഈ എൻ കെ സിംഗിനെയാണ് എഫ് ആർ ബി എം ആക്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എഫ് ആർ ബി എം ആക്ടിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എഫ് ആർ ബി എം എന്താണ് ഫുൾ എബ്രിവിയേഷൻ ഓഫ് എഫ് ആർ ബി എം എന്താണ് ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബജറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് എഫ് ആർ ബി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബജറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ദിസ് ഈസ് എയിം ടു റെഡ്യൂസ് നാഷൻസ് റവന്യൂ ഷോർട്ട് ഫോൾ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ എഫ് ആർ ബി എം ആക്ടിന്റെ എയിംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ റവന്യൂൽ വരുന്ന ഷോർട്ട് ഫോൾസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഒരു അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിനെ സൃഷ്ടിക്കുക ഇവയൊക്കെയാണ് എഫ് ആർ ബി എം ആക്ടിന്റെ എയിംസ് മെയിൻ എയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡില് ഈ ഒരു ആക്ട് അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിൽ കൂടി സോറി ഈ ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിൽ കൂടി ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലാണ് എഫ് ആർ ബി എം ആക്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാസ്സായിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലാണ് അത് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് എൻ കെ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ ഈ ഒരു ആക്ട് എഫ് ആർ ബി എം ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയില് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള എഫ് ആർ ബി എം ആക്ടിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ കെ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് അപ്പൊ എഫ് ആർ ബി എം ആക്ടിനെ എസ് എസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ആർ ബി എം ആക്ടിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് എൻ കെ സിംഗ് കമ്മിറ്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുലെ ബജറ്റ് പ്രകാരം ലോവറിംഗ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ടു ലെസ് ദാൻ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ജി ഡി പി ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് അപ്പം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്കും ജി ഡി പിയുടെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജിലും താഴെയായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ലോവർ ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ബജറ്റിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചുരുക്കിയായിട്ട് എഫ് ആർ ബി എം ആക്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനിയും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ എഫ് ആർ ബി എം ആക്ടിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യും എഫ് ആർ ബി എം ആക്ട് മാത്രമല്ല ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടുകളും കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടുകളും ലോസും ഒക്കെ നിലവിലുണ്ട് അവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് recommendation of 14th finance commission regarding state share of union tax from uh, 14th finance commission 2017 le uh, sorry 2018 le nadana exam aayidu kondana 14th finance commission ne chodichittullu karanam aa samayatha current aayittulla nilavilulla finance commission ennu parayunnathu 14th finance commission aayirunnu adu kondana 14th finance commission ne recommendation ivide chodichittullu edu recommendation aanu chodichittullu സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് യൂണിയൻ ടാക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം എത്രയാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം എത്രയാണ്
ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് നാപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം യൂണിയൻ ടാക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന്റെ നാപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ടോട്ടൽ ടാക്സിന്റെ നാപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആർക്ക് കൊടുക്കണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണ് എന്നാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം നാപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം കൊടുത്താൽ മതി നാപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഒന്നും സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട നാപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്നതായിട്ട് മാറി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നാപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും നാപ്പത്തൊന്ന് വളരെ ഒറ്റ ഒരു പെർസെൻറ്റേജിന്റെ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ജി ഡി പിയുടെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നതും കൂടെ ഓർക്കണേ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ പതിനേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബാക്കി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്ന ചില ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പി എസ് സി തന്നെ ഓബ്ജൻസ് എക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ പോയത് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസുമായിട്ട് വീണ്ടും പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എക്സാമിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് എന്ന് എക്സാം വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുവോ ഒരുപാട് നീളില്ലേ വേക്കൻസീസ് കുറവല്ലേ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമയം കളയാതെ എക്സാമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്സിലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇയർ മൂന്ന് പാർട്സിലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് എം സി ക്യൂസും കൂടുതൽ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ ലേണിങ്